。じゃあ気をつけます。えー、孫さんお疲れ様です。自分はプンレックからトパンガ TV を見始めたもので、えー、見始めた時のメ,メインパーソナリティは今の孫ときガチの3人で、結構最近だね。えー、昔の孫ときももちの時代を知りません。そこで質問なのですが、番組を回していく上でも、ももちさんとガチくんの違い、またももちさんとガチくん2人にまつわるエピソードがあれば聞いてみたいです。あのねこれに関しては正直ガチ君の方がやりやすいですねあのね番組を回していく上で役割ってのがあるんですよ役割うん役割ってのがあるのじゃあ俺時戸、えー、ももち役割何ですか俺はそのパーソナリティとして回していかなきゃいけない喋っていかなきゃいけない楽しい雰囲気を作っていかなきゃいけないっていう役割があるんですよ。まあまあまあまあ重いっすよ。まあまあ重い役割がある中で。で、ももちの役割なんだと。なった時に、みんながももちに期待するもんって、それで喋っている俺に対して生意気なことを言ったりとか、その、咎めることをして、孫さんを黙らせてほしいっていう役割なんだ。で、時戸は時戸で、まあ、マイペースにいてほしいという役割。まあまあ。あのー、まあ、時々は結構楽だよね、言うたら。まあ、あの、ボランチみたいな感じ。バランサーではあるかな。ってなってくるとさ、ももちの役割と俺の役割って、どっちかをうまくいかせようとすると、成立しなくなっちゃうんだよね。ね。だから、やりにくいなって思ったよ、その時で、ももちもももちで、別にそういうふうに、とがめたいわけじゃないんだけど、みんなが求めるから、とがめた方がいいのかなって思ってなんか気まずい空気感が流れたりとかするっていう風に良くなったりとかしてただからごめんだけどそのパーソナリティで番組を回してるって立場上調子乗ってんだったら調子乗ってるで乗らしちゃっていいと思うじゃあ他の人喋れんのかって話でもあるからねで他の人が喋れないのであればもうある程度もうその人の番組にするしか俺はないのかなって思っちゃってるで例えばさ、笑っていいと思う。笑っていいと思うで、その、タモリさんに対して、苦言を呈する、辛辣な意見を言うやつがいたとして、まあ、1回や2回だったら、なんつうのかな、おタモリさんのこんなこと言うなんて珍しいなっ,つって、面白く思うじゃん。神回だった。いや、この人はやっぱ必要だねって思って言うんだけど、毎日毎日、そのタモリさんと辛辣なことを言うやつが一緒だったりとかしたら、タモリさんもう喋れなくなるよね。あそうああ番組自体が成り立たなくなってくんだよなだからそのさんまさんの番組でもそうだよねさんまさんめちゃくちゃ喋るんだけどさんまさんの喋りを咎めた時にたまにあるぐらいだったら面白いと思うかもしんないけどたまに面白なたまに咎めるんだったら面白い神回だったってなるかもしれないんだけどそれが毎回毎回ってなってくるとさんまさん的にはこいつめんどくせえなってなってくるわけ。で番組的にどうなるのかっていうとさんまさんが回していく番組だから番組が回んなくなっちゃって番組自体がつまんなくなるっていうだそこ難しい話なんだ,だからそれ言うとガチくんはそれを乱してくることはないのでたまに言ってくるぐらいだから,だから全然別に問題ないという感じではありますねまあ3枚イコール孫ではあるんじゃない現状はしょうがないよねしょうがないよね回さなきゃいけないから。だから全然違うジャンルとかだったらできるよ。うん。全然違うジャンルだったらできるけど、やっぱ同じジャンルとかだと難しいよね。そだからさ、勝ちたがりの方もさ、まあ、わりかし、ボンちゃんの番組みたいになってるわけじゃん。てか、まあ、あそこは誰か回すのっていう番組にもなってるし。まあ、でも、回す人はいないよね。うん。ネプチューンの番組の名倉。まあ、そうかもね。うん。名倉かもね。で、そうね。うん。だからもう結構難しいわけですよ、やっぱりそういう番組というのは。まあそんな感じっすね。うん。はい。だ結構番組というのは難しいものあります。はい。まあ俺は結構話振るけどね。振る振る。めちゃくちゃ振る。知らない人がいたときは。まあ時々ガチ君だったら無視するときもあるあの、基本的にやっぱ知らない人がいたときは話題,話題めちゃくちゃ振る。そこはすんげえ気使うから。しかも自然に結構話題振ったりとかするよ。するよ、一応。